கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் சிறுநீரக கற்கள் நிறைய பேத்துக்கு இருக்குது நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆயுர்வேதா சித்தா ஃபுட்டு யுனானி இங்கிலீஷ் மெடிசின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது யார் யாருக்கெல்லாம் சிம்டம்ஸ் வருது இதனோட அறிகுறி தான் என்ன இதற்கு என்ன தான் தீர்வு இதற்கு சில பேர் மட்டும் ஏன் போய் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுக்கிறாங்க அப்படி ரொம்ப மோசமான ஒரு ப்ராப்ளமாக அனைத்திற்கும் இன்று விடை காண்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தறி மையம்மன் ஸ்ரீ சக்கரா மருத்துவமனை எங்களுடைய மற்ற பயனுள்ள வீடியோக்களைக்கான சக்தி ஃபர்டிலிட்டிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க வேறு ஏதாவது மருத்துவ சம்பந்த சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிற்கு கால் பண்ணலாம் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் எதனால் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் ஏற்படுகின்றன யூஸ்வலாக சிறுநீரகம் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி உடம்பில் உள்ள உப்பு சத்தை அது ஃபில்ட்ரு செஞ்சு சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றுகிறது இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம சில பேருக்கு நம்ம டீஹைட்ரேஷன் அதாவது நிறைய தண்ணி குடிக்காதனாலையோ இல்லை சிறுநீர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி ஒரு வகையான இடத்துல இருக்கிறதுனாலையோ சிறு மண் போல சிறு கற்கள் அதில் சேர ஆரம்பிச்சுக்கும் அது நாள் அடைவில் என்னாகுன்னா அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மேலேயே டெபாசிட் ஆகி சிறுநீர கற்கள் பெருசாக ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப பெரிய கற்கள் வந்து சிறுநீரகத்துக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் எந்த தொந்தரவையும் ஏற்படுத்தாது என்றைக்காவது அது அங்கிருந்து கழண்டு வந்து சிறுநீரக துவாரத்தில் அடைக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வழி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் சிறுநீர கற்களோட ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ கற்கள் அப்படின்னு ஒன்று நிறைய ஸ்டோன்ஸ் இருக்குங்க டாக்டர் எல்லாமே ஒரே டைப் ஆஃப் ஸ்டோனாக நிறைய வகையில் இருக்குங்கிறாங்க இது கரையுங்கிறாங்க இது கரையிலைங்கிறாங்க நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் இருக்கா அப்படின்னா ஆமாங்க யூஸ்வலாக எப்போவுமே பெரும்பாலும் வர்றது கேல்சியம் ஸ்டோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கேல்சியம் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் கேல்சியம் ஸ்டோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ட்ரூவைட் ஸ்டோனு சொல்லுவோம் அதாவது அப்படின்னா என்னென்னா அதில் வந்து இந்த நோய் தொற்று கிருமிகள் கிட்னிக்குள்ளார் நிறைய இருக்கிறதுனால கிருமிகள் மேலேயே வந்து ஸ்டோ மண் மோடி அதோடய இது படிஞ்சு கற்களாக மாறி இது ஸ்ட்ரூவைட் ஸ்டோன் சொல்லுவோம் இன்னொரு வகை வந்து யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிறைய அசைவ உணவு சாப்பிட்றவங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக கிட்னி மூலியமாக செப்பரேட் ஆகி போகும்போது அதுவும் கற்களாக மாறிக்கொள்ளுது நான்காவது வரை சிஸ்டின் ஸ்டோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப மிக மிக ரேரான சமாச்சாரம் தான் ஓகேங்க டாக்டர் இப்போது சிறுநீர கல் நம்ம நார்மலாகவே ஸ்கேன் பண்ணோம் சிறுநீரத்துக்குள்ளே கல் இருக்குங்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு எந்த அறிகுறியுமே தெரில எப்போ தான் அறிகுறி ஏற்படும் அப்படின்னா சிறுநீரகத்துக்கு உள்ளார ஃபார்ம் ஆகிற கல் சிறுநீரக கிட்னிக்குள்ளாரையே இருக்கிற வரைக்கும் எந்த விதமான அறிகுறிகளும் நம்மளுக்கு தெரியாது அது என்றைக்கு வந்து அந்த சிறுநீரக துவாரத்தை வந்து கீழே வந்து இறங்கி வந்து அடைக்குதோ அன்னைக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து வழி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சிறுநீரக பாதையில் அடைத்த உடனே அது வந்து வழி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் பெரும்பாலும் ஒரு முதுகந்தண்டு சைடில் நம்மளுடைய இரண்டு இடுப்பு பகுதியிலையும் எந்தில் வேணாலும் வழி ஏற்படலாம் சில மணி நேரங்கள்லேயே நம்மளால் தாங்கவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு வழி ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கும் வழி ரொம்ப உச்சகட்டத்தை அடையும் போது சில பேர்த்துக்கு வந்து வாமிட்டிங் ஏற்படலாம் சில பேர்த்துக்கு காய்ச்சல் வரலாம் சில பேர்த்துக்கு ஒரு மயக்கமான ஒரு சூழ்நிலையும் கூட ஏற்படலாம் ஒரு நிமிடம் கூட தாங்க முடியாத அளவுக்கு அந்த வழி வந்து மிகுந்த அதிகமான வழி வழியாக இருக்கும் அந்த துவாரத்தை வந்து கடந்து வரும்பொழுது வழி ஒரு உச்சகட்ட நிலையை அடையும் இதுதான் சிறுநீர கற்களோட ரொம்ப காமனான ஒரு சிம்டம் இதை வந்து ஆரம்ப காலத்தில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த கல் மறுபடியும் இன்ஃபெக்ஷன்ல ஆகி சில பேர்த்துக்கு காய்ச்சலும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது ஸோ இது எப்படிங்க டாக்டர் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சாதாரண ஒரு அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் மூலியமாகவே இதை வந்து துல்லியமாக டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம் இது எந்த வகையான கல் எந்த இடத்தில் அடைத்து கொண்டுள்ளது இதற்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் என்னவாக நம்ம பிளான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதை எல்லாமே ஒரு அல்ட்ரா சவுண்ட் மூலியமாக நாம் முடிவு பண்ண முடியும் ஸோ இது அல்ட்ரா சவுண்ட் தவிர நம்மளுக்கு எக்ஸ்ரே மூலியமாகவும் இதை காண முடியும் பிரத்யேகமாக சிடி ஸ்கேன் இல்லைனா ஐவிபி எனும் நவீன எக்ஸ்ரே மூலியமாகவும் நாம் இதை வந்து கண்டறிந்து கொள்ளலாம் ஸோ கல் ஃபார்ம் ஆனோடனே வழி ஏற்பட்டோடனே நம்ம கண்டிப்பாக அருகாமையில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை அருகே எமர்ஜென்சிக்காக நல்ல ஒரு வழி நிவாரண மருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அதுக்கப்புறம் என்னங்க டாக்டர் இது எப்படி வெளியெடுக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாக மருத்துவ ரீதியாக ப்ரூவன் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சிறுநீரக பாதை வந்து தளர்வடையறக்காக சில மெடிசின்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் தளர்வடைஞ்சு அந்த கல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கி வரும் அதே சமயம் மிகுந்த தண்ணி கொடுத்து ஃபாஸ்டாக யூரின் வெளியேற்றுறதுக்கு ஃப்ளஷ் தெரப்பி எனப்படும் சிகிச்சை முறை இதுக்கு பயன
இந்த சிகிச்சை மூலியமாக சிறுநீர் பாதை வழியாக வெளியேறிவிடும் இதுக்கு மேல உள்ள கற்கள் என்னங்க டாக்டர் அப்போ அது காப்ரேஷன் தானா அப்படின்னா அந்த சைஸ் அதிகமாக கல் தானச்சரிக்கையாக மருத்துவ சிகிச்சை மூலம் வெளியேறுவதற்கு வாய்ப்புகள் குறைந்து கொண்டே தான் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிலையில் தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் தேவைப்படும் ஆப்ரேஷன்னாலும் முன்று இருந்த காலங்களை போல அறுவை சிகிச்சை மூலியமாக செய்யப்படுவதில்லை நேச்சுரல் ஆரிஃபைஸ் அதாவது இயற்கையாக உள்ள சிறுநீரக பாதை வழியாகவே நாம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற யுஆர்எஸ் எனும் பிரத்யேக கருவி மூலம் சிறுநீரக பாதை வழியாகவே உள்ளே சென்று கல் இருக்கும் இடத்தை அணுகி அதை வந்து கருவிகள் மூலம் பிளாஸ்ட் செய்து மண் போன்று மாற்றி வெளியெடுக்க முடியும் ஸோ இது சர்ஜரி அப்படின்னு ஒன்று சர்ஜரி மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்க போகிறதில்லை மிகவும் சிரமம் இல்லாமல் ரொம்ப தழும்பு இல்லாமல் ரத்த வீணாகுவது இல்லாமல் சுலபமாக இந்த கற்களை நாம் வெளியெடுத்துக் கொள்ள முடியும் ஸோ கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம கண்டிப்பாக பயந்துக்க வேண்டியதில்லை எல்லா கிட்னி ஸ்டோனுக்குமே தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் உள்ளது அது என்னங்கிறத நம்ம பார்த்து மருத்துவ ரீதியாக அதை ஆலோசனை செய்து அதை அணுகி சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டமையானால் ஆரோக்கியமான நல்ல வாழ்வை வாழ முடியும் உங்களுடைய வாழ்க்கை நலமாகவும் வளமாகவும் வாழ அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்